A huge snake that bears the memories of a lifetime. A vine that heals and sometimes takes the form of a great lady. For thousands of years, Amerindian healers of the Amazon have used the plant ayahuasca to cure the sick by plunging them into altered states of consciousness. In Europe, ayahuasca is considered a narcotic, and yet thousands of Westerners, very few of them drug addicts, travel to Peru to experience it, to cure physical and psychological problems, or to gain better self-knowledge. One of these travelers has agreed to be filmed. His name is Flavien, a French botany student. Destination, the small town of Tarapoto in the upper Amazon, some 800 kilometers from the capital, Lima. Flavien is currently in psychoanalysis. He suffers from social anxiety disorder and finds relations with others painfully difficult. So agreeing to be filmed when he can't bear being in a group is a real challenge. For taking ayahuasca is a brave quest for self-knowledge. And at this point, he has no notion of how it will require his total commitment. Flavian knows that drinking the potion can be dangerous if it isn't administered by a healer experienced in controlling altered states of consciousness. That's why he has decided to spend several days at the Takiwasi Center, a port of call for many foreigners and a guarantee of physical and mental safety. Takiwasi is a detox center for drug addicts that has been running for 12 years, a unique type of clinic that welcomes a thousand or so patients a year for a nine-month stay. Treatment is free for indigenous addicts. Peruvians live alongside other South Americans and a handful of Europeans. The medicinal plants are grown on site. The personnel, managers, agronomists and psychologists practice regular ayahuasca sessions. The doctors, like Rosa Giove, look after indigenous medicines, working hand in hand with Amerindian healers such as Luis Colquiton. Treatment involves being plunged temporarily into an altered state of consciousness. One of many Amerindian techniques that remains a complete mystery to Western scientists. A few days aren't nearly enough to understand such seemingly irrational methods. And yet, the director of this unique clinic is a highly qualified doctor of medicine who carries out research across the globe. Mais curieusement, le centre Takiwasi, qui est une réalité physique, matérielle et raisonnable, si je puis dire, naît d'une information qui est irrationnelle puisque ça s'est passé en fait à travers une session d'ayahuasca avec une, une vision dans laquelle je voyais des personnages qui étaient une, formés une sorte de jury et qui m'ont dit nous sommes les esprits gardiens de la forêt ce qui n'appartient pas par, spécifiquement à ma culture donc c'était très étonnant pour moi et qui m'ont demandé qu'est-ce que je voulais Qu ce que je souhaitais, pourquoi j'étais devant eux. J'étais debout devant eux, c'était très impressionnant comme vision, et c'était une sensation d'un de, de, vécu tout à fait réel. Alors j'aurais dit que je souhaitais apprendre cette médecine. Et donc ils se sont consultés, et euh, celui qui était au centre m'a dit, euh, « D'accord, tu es autorisé à pénétrer sur ce territoire, mais voilà par quoi ça va passer. Qu'est-ce que tu, dois, tu vas devoir faire ?» Et là, je me suis vu moi-même euh, traiter des toxicomanes. 
20 years ago, Shak Mabi was welcomed by the Liamas Indians, descendants of jungle warriors. He noted that drug addiction didn't exist among Amerindians before contact with the Western world, despite their sacred plants being used to produce narcotics. According to the healers, Western drug addicts are attempting to rediscover ancestral rites that our societies have forgotten. To fill this void, they use drugs. But this uncontrolled, unguided exercise generally leads to self-destruction. Drug addicts thus undergo reverse initiation. The healers replace this with authentic initiation through the rituals of the plant ayahuasca. Jacques Mabi trained for several years with Liamas master healers like Rosendo Sangama and Pastor Huaman, who are now consultants at Takiwasi Center. <laughs> Et qui m'a dit il faut commencer à travailler avec des toxicomanes. Alors j'ai essayé de négocier. Elle m'a dit euh, quand un enfant va naître, il a un temps de gestation pour se préparer. Puis après, il faut naître. Je suis resté environ 30-35 minutes sous la terre. Et euh, le rituel consiste pour moi à rendre ce que je ne veux plus à la terre. Et je vais lui demander qu'elle me donne ce qui est bon pour moi. Raphaël a juste fini son rituel final. Sa détoxification est complète. Bon, mais j'ai 21 ans. Euh, ça va être mon dernier jour au Pérou. Là, je vais prendre euh, l'avion. Euh, j'ai passé à 12 mois à. À Takiwasi, je sors, de, je sors de traitement là. Je suis rentré pour euh, toxicomanie. Euh, mon problème principal, c'était euh, l'herbe et le hashish, l'alcool aussi, mais euh, en fait, j'ai un peu touché à tout. Euh. Si, c'est euh, si, la ayahuasca. C'est euh, une ayahuasca que se conecta con el universo, pues que le llaman sí la ayahuasca. The ayahuasca vine is not the only ingredient of the visionary potion. It also contains leaves from the shrub chacruna. En quelque sorte, la ayahuasca donne l'information et la chacruna éclaire cette information, permet de la voir et de la capter. Euh, la ayahuasca c'est le livre, euh, la chacruna c'est la lampe qui permet de lire le livre. Et la chacruna joue toujours un rôle très secondaire. Chacruna qui peut d'ailleurs remplacer par d'autres plantes. La ayahuasca elle ne peut pas être remplacée par d'autres plantes. The potion prepared today by this particular healer will deeply change Flavian's life. But that's something of which he's still quite unaware. No one can take an ayahuasca session without previously being purged. The aim is relatively simple, to eliminate the toxins built up in the drug addict's body with purgative plants. Les plantes qui provoquent une, éva une évacuation par la bouche, par l'anus, la diarrhée, vomissements, des sueurs, on utilise des saunas, enfin toutes sortes de techniques d'évacuation, d'élimination, qui permettent de réduire drastiquement l'état de manque des sujets toxicomanes dès le départ. This simple, repeated and very physical act aims to eliminate all toxins, not just those of the addictive drug. À chaque fois que je vomissais, euh, j'avais une image comme ça qui venait. Euh... D'abord, c'était enfin, la part d'un ami euh, où on se défonçait euh, beaucoup. C'était ambiance euh, squat. Euh, et euh, à chaque fois que je vomissais, je voyais dans mon seau, euh, je, je voyais l'image qui, qui, qui faisait comme ça. Voilà. Flavien commence par drinking une infusion de la plante Yawarpanga. A bitter brew, followed by three liters of water. 
He'll try to relinquish his evil. And though he doesn't know yet exactly what his evil is, or its source, Ayahuasca will show him later. No ayahuasca sessions either without the other preliminary undertaking, diet. Patients go on a long march to seek total isolation. They'll stay alone in the forest for a week on a strict diet. No meat, no sugar, and most importantly, no salt. After five days, Luis Culquiton visits each patient, bringing them tobacco juice to intensify their dreams. Là, ça fait cinq jours hein, que je jeûne. Là, ça cogite beaucoup. Euh, on revoit des, des périodes du passé. Voilà, je suis très fatigué. Je euh, dors pas beaucoup. C'est du sport pour le faire. Hein, C'est Ces 20 mètres que j'ai à faire là pour aller à la rivière. Cette suppression du sel est importante. Le sel joue là un rôle en quelque sorte de protecteur vis-à-vis -vis du monde extérieur. Et les guérisseurs, les gens d'ici, la forêt ont coutume de dire les animaux sauvages dans la forêt ne, ne prennent pas de sel et ils sont en contact direct avec la nature. Ils sentent la nature. Ils sont dans la nature. On sent les odeurs de très loin. On entend très bien. Et... Et on sent, on sent tout, euh, tout ce qui se passe autour. Je me souviens euh, qu'une fois, euh, j'ai senti du parfum, mais fort. Et euh, quand Guillermo est monté le soir euh, me donner ma plante, euh, je lui ai demandé, il euh, y a du monde qui est venu aujourd'hui euh, Oui, oui, il y a ma cousine, je sais pas quoi, qui est venue. Et euh, la cousine, elle est passée, mais bon, elle est passée vraiment... Euh, 75 mètres plus bas, donc euh, moi, et moi je l'ai senti. Dans cet isolement, on va procéder en quelque sorte à une espèce de régression à l'état de nature, temporaire et transitoire, qui nécessite aussi un rituel, comme toute régression, parce que la régression d'une manière générale est, une, est un phénomène euh, interdit. On n'a pas le droit de régresser comme être humain, parce que l'être, l'homme doit croître, doit progresser et doit euh, s'éloigner de la mer de la terre mère, de ses origines, pour se fondre avec le ciel, passer de la terre au ciel, en quelque sorte. Nine p.m., the Maloka, a traditional Amerindian building, is consecrated by fumigation. The effects of the diet are written on everyone's faces. Like the other patients, Flavia also bathed first in macerated plants. Tobacco, used in rituals, is also a sacred plant. Its smoke reinforces the effects of the potion. <laughs> 
The taste is bitter, nauseating, and the more you drink, the more bitter it tastes. The Malocca is plunged into darkness, for while under the effects of the potion, sight becomes hypersensitive. <laughs> Once all the senses are heightened, you can see in the dark. Hearing becomes ultra-receptive, but some nearby sounds become unbearable. With experience, it's possible to control this sensual heightening, for example, by selecting this sound while masking this one. C'est difficile euh, d'en parler parce que ça ressemble à rien de, de, de ce qu'on peut connaître et d'en parler, ben, euh, c'est en sortir. Quoi. The visions only mean something for each individual. Flavien can only give us a brief outline. Elle prend racine dans le corps, elle, elle, elle s'intègre comme une plante peut le faire dans la terre. Et une fois qu'elle a bien pris racine à, à l'intérieur du corps, euh, on peut dialoguer tous les deux ensemble. J'avais l'impression de, de feuilleter une sorte de livre avec des images. Dès qu'il y a eu un, une compréhension qui s'est faite, il y a un animal qui est là et euh, qui fait une grimace, qui fait une pirouette, qui fait quelque chose de, de surprenant et c'est très drôle. Et en même temps, j'ai remarqué que ça m'empêche de rentrer dans, dans, dans le drame. Parce que... Euh, C'est vrai que l'ayahuasca vous fait voir des facettes du monde auxquelles on n'est pas habitué. In Peru, many paintings and sculptures are inspired by such visions. The plant acts mainly on the right hemisphere of the brain, mostly dedicated to non-rational functions and highly developed in Amerindian societies. What role do these visions play in the healing process? Scientists point out that the potion considerably increases the level of serotonin in the brain and qualify the effects merely as incoherent hallucinations. Il s'agit plutôt d'un matériel visionnaire, c'est-à-dire ce sont des mises en évidence à travers le voir, à travers le regard. Et à partir du moment où on voit, il y a déjà une prise de conscience. C'est des visions qui font du bien. Un psy peut m'expliquer que ma mère euh, euh, m'a manqué dans ma vie, donc euh, machin. Euh, je le sais, mais ça ne me, me fait rien. Pendant les sessions d'ayahuasca, il, enfin, il y a vraiment des sentiments qui sont remués, il y a vraiment du, euh, des, des prises de conscience. Here it's believed that cells in our bodies, or more precisely their nuclei, store our lifetime memories in the form of deeply embedded engrams. Illnesses are thus the emergence of problems that have never been resolved. The coded visions induced by ayahuasca reveal these problems to our consciousness. Le travail avec l'ayahuasca va permettre de, en quelque sorte, de déchiffrer toutes les engrammations, toutes les informations accumulées dans l'organisme. Quand je dis l'organisme, c'est au sens très large, ça inclut le corps, qui est un corps physique, qui est un corps en même temps de mémoire. 
The doctors and psychologists help the patients to decipher and interpret the visions after each ayahuasca session. Es un niño como cualquier otro que no ha hecho nada él personalmente para tener semejante castigo de ser ni animal ni humano ni 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 minotaurs, clay giants, mermaids. Mysteriously, many of the visions, even those of poorly educated patients, evoke the great myths of mankind. Masks depicting the patient's dark sides are ritually burnt. During this ritual, people make a verbal commitment to others and more particularly to themselves. Le travail de fond d'un toxicomane, c'est un travail sur la volonté et la parole. La seule chose qui nous différencie des animaux vraiment, c'est la parole, c'est le fait de pouvoir parler. Si j'ai pas de parole, si, si, si ça vaut pas, ben je suis pas un être humain. The total negation of human nature, that's something this former drug runner, now a Takewasi therapist, knows only too well. But can you free your body of all its negative memories when it has spent a life of crime? It's there where se veía los, las muertes por, por drogas, asaltos, asaltos a los compradores de drogas, muerte de los sicarios, colombianos, a gente que trabajaba con ellos para demostrarles que lo habían capturado y lo habían matado, lo mataban. ¿no? Y le sacaban la cabeza, por ejemplo. Y llevaban su cabeza a la presencia de él. En ese momento él se decía el capo, el, el, el patrón. Yo he vendido droga. Yo, yo he hecho droga. Eso directo e indirectamente somos responsables de muchas muertes. Entonces eh, la ayahuasca a mí no me muestra en determinado momento no como señalamiento, ¿no? sino como es una especie de reconciliar. La vérité libère. Y cuando on voit des choses sur soi-même, si elles sont extrêmement désagréables, Ben, ça fait du bien. The song of the guiding healer is a surgical tool that helps the patients internalize their journey. Some songs evoke the hissing of a snake, whispering secrets in the ear. Jesuit priest Vincent Santuk has been experimenting with ayahuasca and this snake for the past 10 years. Le serpent, là, est représentant de quoi? Il est représentant sans doute de l'intelligence, d'une intelligence trompeuse, menteuse, n'est-ce pas? Et qui va induire chez Adam et Ève euh, l'idée que Dieu s'est réservé à quelque chose. Et à partir de ce moment-là, ils veulent connaître. Le serpent leur a dit qu'ils voulaient tout connaître, c'est-à-dire coïncider avec l'acte de leur propre existence. Et c'est impossible, ce sont des créatures. Donc il s'agit de renoncer à prétendre tout connaître, n'est-ce pas Il nous manque toujours quelque chose au niveau du connaître. Au niveau de la confiance, de l'amour, ben non, on a tout. After several sessions, Flavien, like all participants, sees this extraordinary apparition that remains present for several hours. Le serpent, euh, il est, il est là depuis, euh, depuis, il, est, il a été présent à toutes les sessions, mais sous différentes formes. C'est jamais le même. J'ai pas du tout senti de. De, de méfiance de la vie du serpent, de, ni de ni d'agressivité. Then one day, along comes the long-awaited session when the snake opens its jaws and swallows up the patient. Et après ça, en général, c'est toujours considéré par euh, les guérisseurs amazoniens comme un signe d'initiation, c'est-à-dire qu'on est accepté par l'énergie de l'ayahuasca. Le fait d'être euh, d'être avalé par la vie. Et je pense quand même que c'est un peu le but euh, d'un traitement de réhabilitation. Being swallowed by the snake is thought to be the start of the healing process. Flavien isn't there yet. On the contrary. Le serpent apparaît différemment euh, dans les sessions. Et, euh, et je peux monter dessus. Quoi. Cette démarche-là n'a pas de sens. 
Donc c'est pour ça qu'on ne peut pratiquement pas faire ce genre de démarche, euh, d'approche de, 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 de guérison, sans euh, passer par euh, le fait de, 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 de laisser, de laisser aller, de se relâcher, de se laisser saisir. Flavia isn't able to let go. He continues his quest in Pucallpa, 400 kilometers deeper into the Amazon, to visit another healer, an Amerindian. For after several sessions at Takewasi, Flavia has yet to discover the source of his anguish. He hasn't heard the voice that everyone keeps referring to, a kind of teaching intelligence. I had a vision where I saw that in the interior of my cage thoracic, I had a grotte. Et à l'intérieur de cette grotte, il y avait une femme qui savait ce qui était bon pour moi. Ce n'était pas une morale, c'était qu'est-ce qui est bon pour moi, pas qu'est-ce qui est bien dans la société, mais qu'est-ce qui est bon pour moi. Amerindians call this voice la madre, the mother. Dès qu'on dit la madre, ça me fait penser à des baba cool new age. Si j'avais à donner trois adjectifs pour cette divinité mère, que moi j'appelle la Vierge Marie, mais euh, qui peut être appelée euh, d'une autre façon, je dirais qu'elle est douce, qu'elle est protectrice et qu'elle enseigne. Destination Mayantuyaku, to the home of Juan Flores, an Achaninka Indian who has also worked at Chak Mabi's clinic. Sharing his boat is Rafael Zalvidea, a teacher in Lima currently in psychotherapy, who is also here to discover ayahuasca. We now enter deeper into the subtle world of spirits, accessible to all those who are still children at heart. Flavia has now been on a salt-free diet for two weeks. Here, Western rational language is without meaning. Everything is explained by the spirits. According to Juan Flores, the water spirits are very strong here. Another healing spirit is that of the plant Came Renaco, which once saved Juan Flores's life. Badly wounded by a hunting trap, his leg was almost perfectly healed by the resin of this tree. Entonces, he me mostró el espíritu del camernaco. Ellos salían a a curarme, a verme, a examinarme. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Está yendo bien? ¿Está yendo bien? Entonces, los espíritus venían a conversarme, a decirme: ¿Está haciendo bien? ¿Está haciendo sanidad, sanidad para ti? Y yo conversaba como estoy conversando con ustedes ahora, ¿no? Chaque plante, cuando la frecuente pendant très longtemps, qu'on ingère la plante et qu'on connaît ses effets, on commence à percevoir, à sentir de manière confuse progressivement une entité, une personnalité, une structure, une matrice, où il y a en tous les cas de l'intelligence, puisqu'on peut communiquer avec ces plantes. Et cette communication se fait dans les deux sens. Cependant, il n'y a pas de corps. Il y a un corps, une plante a un, a un physique, on peut la toucher, on peut la voir, mais l'esprit des plantes n'est pas attaché à l'individu qui est là, à cette plante-là. C'est des plantes en général, un esprit collectif en quelque sorte. Alors, quelque chose qui communique, qui est intelligent, qui est sensible, avec lequel on peut rentrer en contact, ça s'appelle un esprit. Le 
It's said here that to see the spirits, you must drink Mother Ayahuasca. She is the teacher. She will point you the way. Depending on the age of the plant used, ayahuasca can be a young, middle-aged or old woman. The nature of visions varies too, according to which species is used. However, the vision is always a woman without a head. There are essentially des virtues féminines, de l'intuition, de la réceptivité, de la sensibilité, sans la tête, sans mental, sans rationalité, et d'abord dans le cœur. One might also wonder why the spirit of the chakruna shrub, which is combined with ayahuasca, always appears as a green imp. Bueno, como hemos cogido ya pues las hojitas de la chacruna, entonces también vamos a darle su tabaquito como su ofrenda de lo que le hemos cogido, que es un ritual muy antiguo que se viene utilizando como un pago también a la, a la plantita de la chacruna. La plantita va a quedar este, alegre a recibir otra fuerza del, del tabaco para que las hojas también se hagan más fuerte. Te hace soñar la planta, te hace ver. Bueno, yo soy la planta, tómame y te vas a curar. Entonces los indígenas antiguos por ahí empezaron a descubrir los remedios que el espíritu de la planta los revelaba a ellos. Juan Flores says he's also able to communicate with animal spirits, even those of the boas that come to visit him. So one final question for this ever smiling healer: Does a smile also have a spirit? Bueno, sí existe el espíritu de la sonrisa, porque en la sonrisa que se da, que yo doy a las personas, a los amigos, siento que el espíritu se va dentro de la persona y mantiene otra sonrisa con la persona, ¿no? Es la sonrisa que mantengo yo y también muchas personas. His smile is so comforting that Flavian decides to venture further on his journey. The whole village of Mayantu Yaku participates and drinks the potion, including the sick, an Argentinian with a brain tumor given no hope of survival by Western medicine, and Lucio, a local child with a badly infected leg. When we ask Juan Flores about his massage techniques, he tells us that Mother Ayahuasca guides his hands to expel sickness. Il y avait le sentiment comme si mon visage, euh, je pouvais le transformer, je pouvais l'allonger ou des, des choses comme ça, je sentais. No, gasgata e ni wubo, gasgata e kanobo, enki ponte roba no, ponte roba no, ponte roba no, kawandra o se abo, tra o se abo. Under the potion's effects, barriers come down. In the darkness, people reveal their hidden facets.
Yo ibu wa no naska ta ibu tindra i ishe magi pade nuki aso wa no di aso wa no di aso wa no di trau su abu tibi ponte ponte bo ke tra tra sa wu mai o ke sa wu mai o ke sa wu mai o ke au début, j'ai joué avec les couleurs, je sentais que je pouvais toucher les couleurs. Je sentais que, en approchant ma main, je pouvais, les couleurs réagissaient sous ma main et faisaient des dondes, des bagues. J'avais le sentiment aussi d'être entouré de milliers, des centaines de milliers de fourmis, d'insectes, tous les insectes que j'aime pas des cafards, des tarantules. Et c'est là que j'ai eu une expérience la plus forte, peut-être la plus forte de ma vie, au moment que j'ai senti qu'il y avait... que j'ai plongé dans un trou immense, noir, qui pour moi semblait la gueule d'un serpent immense, beaucoup plus grand que moi, qui m'avalait tout entier et que je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas bouger, bouger je ne pouvais pas faire aucun mouvement. J'avais une énorme angoisse. C'est à ce moment-là que j'ai vomi. Et ce que j'ai vomi, c'était, je sentais, c'était des milliers de petites serpentes noires qui, qui se déplaçaient très, très, très vite. Je me sentais protégé par les maîtres et les assistants. Lorsqu'il m'a mis la main sur la tête, c'était comme la pâte d'un jaguar. Et je me suis levé ce matin avec le sentiment que, que d'être un nouveau-né. Raphaël Zalvidea opens up easily, but not Flavien. Il y a des choses qui ne peuvent pas être racontées. Euh, même si on le veut, euh, c'est très difficile. En fait. Pour moi, c'est très difficile de, de, de témoigner de ce que j'ai vécu hier soir. In the darkness, his anger comes to light. Le fait d'être filmé pendant les, les sessions d'ayahuasca, c'est euh, assez difficile. Et on ressent vraiment euh, par moment euh, à une, une agression. Quand ils se rebellent contre la société, contre ci, contre ça, je leur dis, mais est-ce que vous avez réussi à vous rebeller contre votre rébellion Parce que ça, c'est l'acceptation parfaite. A few days later, Flavien speaks. C'est vrai que pendant les sessions que j'ai vécues jusqu'à présent, il y a beaucoup d'êtres que j'ai rencontrés de... depuis le début de mon existence, qui sont revenus, des camarades de, de, de la maternelle, qui, qui, qui ressurgissent comme ça, et puis, euh, et puis qui prennent toute leur importance là, qui, on se rend compte que c est, c est des gens on est, ils, ils sont primordiaux dans dans notre vie. Quoi. Il y a quelques personnes qui me sont très proches et auxquelles euh, j'ai eu comme la proposition de, de pouvoir le, aller les voir, de pouvoir leur rendre visite. J'y suis allé et c'est vrai que depuis, euh, j'ai eu euh, par, via internet, il y a une personne en particulier qui m'a dit euh, euh, tel jour tu m'es apparu et, euh, et c'était vraiment très très intense. Flavien begins to confide in us, but has yet to be healed. His quest continues deep into the jungle to Iquitos, only reachable by boat or plane. After all the dieting and ceremonies, for several days he must abstain from alcohol, sexual relations, eating pork and too much sunlight. His trip will take three days. On dirait qu'à ce moment-là, le mental, ça défile, ça coule un peu comme de l'eau. 
Et là, le, le mental, c'est plus lui qui règne, c'est plus lui qui fait sa loi. Quoi. Il, il est là pour servir. On est aidé par, par l'ayahuasca et de, de voir ce que c'est que de ne de, de, de pas vivre sous l'emprise de ce mental qui est fait de conditionnement et qui est chargé de, de, de tout ce qu'ont pu vivre nos, nos ancêtres. Mais quand même, le, le mental, il n'aime pas ça. On sent vraiment qu'il n'aime pas ça. Il cherche quand même à récupérer son empire. The snakes, the kindergarten classmates, the telepathy, the woman's voice, aren't they all just invented in the mind? C'est moi qui maîtrise, parce que je veux voir une femme à poil en ayahuasca, je veux voir une femme à poil, je veux voir un, un dragon rouge, je vais voir un dragon rouge. How then to discern true from false? Qu'est-ce que j'écoute, n'est-ce pas Qu'est-ce que j'écoute Je puis m'écouter moi-même, je puis écouter les désirs profonds, les angoisses profondes et croire que cela parle, ça vient d'ailleurs, n'est-ce pas C'est quelque chose de tout à fait autre que moi-même. Il y a plein de pièges dans l'ayahuasca qui sont nos propres pièges. La Oyahuasca ne te lance pas des choses merveilleuses, c'est pour te reconduire à vivre avec confiance le chemin commun et ordinaire de tout le monde. C'est tout. He sets ashore at the shanty town of Belen. The town of Iquitos was founded during the rubber boom in the early 20th century and built on the graves of 30,000 Amerindians forced to collect latex in the forest. Iquitos then lay dormant until a new boom started, that of ayahuasca and its visions which are plastered all over town. The major Amerindian tribes are now close, the law more fuzzy than elsewhere, and tourists are willing to cough up big money for an experience banned in the Western world. Tour operators who organize such excursions are rushed off their feet. ¿Qué tal? Buenas. Sí, por supuesto, hacemos una toma de ayahuasca que consiste en una bebida alucinógena. Es una experiencia muy bonita que lógicamente te hace ver ilusiones e incluso los problemas que puedas tener mañana o quién sabe en el futuro. Es muy interesante. Son programas opcionales para las personas que gustan tener una experiencia muy bonita. Es un programa, lógicamente, en dos días lo puede hacer mínimo, que cuesta un promedio de 200 dólares. 100, 150, 200. Mira, te dejo. Welcome to Ayahuasca Airlines. Somewhere deep in the forest, without Flavian this time, but Spanish tourists. Here, there is no preparation, no darkness, no ritual. The potion is given in tiny amounts, but the clients are happy. They'll have their visions, and no matter what they mean, Flavien, who has traveled this far to find an authentic Amerindian tribe, is disappointed. What's more, the Yikitos quack ayahuasca healers are manifold and very well versed in the arts of persuasion. Charm, sexual performance. There exists a whole range of perfumery products to attract the unsuspecting tourist. Flavien has decided to try one last session in this town with authentic healer Don Solon, 85 years old, and a wife, a full 40 years his junior. After so many ayahuasca sessions, we wonder if Flavien could be developing a dependency for the potion rather like drug addiction. Just look at me, says Don Solon. I've been taking it once a week for 50 years. Madre Santísima, aleja todos los malvados en mí. 
Don Solon, who was also one of Dr. Jack Mabi's teachers, is renowned for his use of perfumes. The sense of smell is also heightened by ayahuasca. Man-made perfumes and mosquito repellents are banned as their odor becomes nauseating. L'odorat touche le cerveau lié aux odeurs, à l'olfaction. Donc il y a une utilisation dans la médecine traditionnelle qui est extrêmement savante et très sophistiquée de certaines plantes aromatiques ou de certains parfums de manière à modifier l'état de conscience et l'état d'humeur des sujets. The sense of smell thus seems to be the most efficient portal when the practices of ayahuasca lean towards sorcery. Parce que le serpent de l'ayahuasca peut aussi se transformer en serpent démoniaque. Peut aussi devenir un serpent euh, tueur. Flavia won't tell us who or what he seems to be fighting. Les patients souvent au départ vont être dans un combat euh, féroce, euh, guerrier, comme tu dis, mais dans l'agressivité, dans la. En fait, ce combat est d'un autre ordre. C'est au contraire dans la dans l'acceptation, dans l'humilité, et un moment où il est il y a lieu d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire de se rendre complètement, de rendre les armes, d'être dans la reddition totale, dans la capitulation. Et en ce sens-là, la Vierge enseigne ce chemin-là. Et quand elle écrase la tête du serpent, elle domine ce refus qui est le refus de la vie et le refus du mensonge. Flavien can't share his experience with us. So is he able to communicate with the healers who speak in non-rational language? Là, j'ai essayé de parler de choses avec euh avec Don Solon, mais c'est pas leur problème, quoi. Enfin, c'est pas leur problème, ça, ça les intéresse pas. Quoi. Déjà, même au niveau du vocabulaire, quoi, ils, ils, ils emploient des mots, ça veut, plus dire, ça veut pas dire la même chose. Ce qui est important, ce n'est pas d'abord la vision, c'est l'effet purgatif de, de purification, de nettoyage corporel. Donc, un guérisseur, à la fin d'une session, la première question qu'il va poser, c'est « Est-ce que tu as vomi ?» Ça a failli m'arriver à, à Mayantouyaku. Là, il y a quelque chose qui m'a dit, euh, monte et mets-toi en selle et chevauche. Si tu veux pas venir, eh ben, tu me vomis. Sinon, je reste à l'intérieur et on va pouvoir travailler ensemble. Just when we're thinking Flavien has had enough, our journey takes an unexpected turn. He decides to return to Takewasi. Il ne faut pas se forcer ni à retenir la ayahuasca, ni à la vomir. Ça viendra spontanément. Donc il faut laisser faire. Et inévitablement, il y a un moment où viendra le vomissement. Tant qu'il est dans la résistance, c'est encore qu'on est en, 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 en... Il y a une peur fondamentale sur ce qui peut se faire jour quand on va céder. Et c'est pas grave parce qu'on se rend compte de... Tiens, je suis comme ça, je suis comme ça et j'avais pas envie de le voir. Si j'avais pas envie de le voir, c'est parce que ça me faisait peur. C'est pour ça que j'avais envie de contrôler. Quand quelqu'un se sent très fort et très puissant et qu'il a la sensation qu'il contrôle tout et qu'il qu domine tout et qu'il a tout compris, euh, là, il est dans l'inflation de l'ego, dans l'orgueil. Ce n'est pas au niveau des idées que nous avons sur Dieu, sur la Vierge, sur, sur les hommes. C'est dans notre corps tel qu'il est habité est pas, que les choses se passent. At Takiwasi, a special session is arranged for Flavien, this time with Rosa. J'étais à jeun depuis le matin et euh, j'avais pas vraiment grand chose à vomir mais si ça sortait il y avait plein de choses qui sortaient euh, ça sortait par les oreilles ça sort par le nez euh, euh, les yeux ça sort par les yeux les larmes et tout enfin vraiment il y avait physiquement matériellement il y avait il y a beaucoup de choses qui qui s'évacuaient comme ça <t 'en> 
sirenita buena moza y nini, de las profundidades del mar y nini, chau pi chau pi ni Il y a eu une guérison ouais, de, depuis, euh, depuis pratiquement ma, mon adolescence. Je, je vis, j'ai une vie de, très indépendante et de, de solitaire. Et euh, je me suis toujours donné plein de raisons euh, pour justifier cette solitude et euh, que j'avais pas besoin des autres. Comme que si, si je construisais un mur et, euh, et euh, toujours. Euh, je trouvais des bons prétextes pour pouvoir ajouter une brique à ce mur. C'est ça qui est sorti de moi. Et c'est sorti de moi parce que c'était mort. Et là, j'ai compris que, que voilà, c'était terminé. Et euh, et je me suis, je me suis regardé dans, dans la glace, il y avait une glace là, et euh, je me suis souri à moi-même, et, euh, et ça, ça faisait très longtemps que c'est que ça m'était pas arrivé. Et je sais même pas si ça m'était déjà arrivé. Quoi. Et je me suis regardé, et j'étais, j'étais en paix avec moi-même. Et... Voilà. Bon, t'es jouant, non. Bon, t'es jouant, non.